Okay, hello students. Today we are going to discuss about phylum Annelida again, but we'll be discussing about two species of phylum Annelida. Previous class ma, hamile phylum Annelida ko general characteristics ani tespachi classification hamile pade kathiyo. Ab aza ko class ma chahi hamile orthom lai chode ra. Neris ra leads ko baare maa pordne chau. So, let's get started. So, hamro class kehi interesting facts haru baata, kehi interesting kura haru baata suru karo. Hami te previous class maa ke buze ka thiyo ta vanda khiri phylum anelida is lai chaaru ta class maa classify gari eko chha. Hai na? Pailo class chai polichita, tespachi oligochita, Tespachi, Hirudinia, Ratespachi, Arki Anelida, Vanera Zaruta class co barima, classes Haruko barima, Hamde Podecatium. Razunio, Oligocita, Hane, Ra Policita, Hane, Tom's Hub. Oligocita, Ra Policita, Hane, you do it at Tom Lai. Group Hane scientist lay, Pilotuti, use Gernu Bacotio. है र हामीले प्रीवियस क्लास मा डिस्कस करेका केही कुराहरु यहाँ रिवाइज करौ जुन एनेलिडा मा पहिलो पटक रेकर्ड गरिएको अथवा दोज क्यारेक्टर्स दट वेर रेकर्डेड फर द फर्स्ट टाइम इन एनेलिडा ड्यूरिंग द कोर्स अफ इवोल्युसन व्हाट आर दे दे आर फर्स्ट ट्रू सिलोम ट्रू सिलोम लाई पहिलो पटक एनेलिडा मा नै रेकर्ड गरिएको थियो त्यो भन्दा अगाडीका जुन फाइलाजहरु छन् उनीहरु मा चाहिँ ट्रू सिलोम पाइएको थिएन लाइक एस्कलमिन्थेस अथवा नेमाथेलमिन्थेस त्यसमा चाहिँ स्यूडो सिलोम पाइन्छ भनेर हामीले पढेका छौ है त्यस्तै गरेर त्यो भन्दा अगाडी प्लाटीहेलमिन्थेस सिलिन्ड्रेटा पोरीफेरा उनीहरु मा ट्रू सिलोम अथवा सिलोम छैन है सो ट्रू सिलोम अथवा हामीले एनेलिज हरुलाई इउ सिलोमेट भन्छौ ट्रू सिलोम भन्ने बित्तिकै इउ सिलोमेट भन्छौ हैन सो एनेलिज आर द फर्स्ट इउ सिलोमेट एनिमल्स है त्यस्तै सेकेन्ड क्यारेक्टर जुन एनेलिडामा पहिलो पटक रेकर्ड गरिएको थियो त्यो चाहिँ मेटामेरिक सेगमेन्टेसन हो अब मैले तिमीहरुलाई मेटामेरिजम को बारेमा प्रीवियस क्लासमा भनिसक्या छु हैन मेटामेरिक सेगमेन्टेसन भनेको ट्रू सेगमेन्टेसन कस्तो सेगमेन्टेसन त भन्दा जुन एनिमल को बॉडी लाई इम्ब्रियोनिक स्टेज मा पनि सेगमेन्ट्स सेगमेन्टेड गरिएको हुन्छ र जसको बॉडी एडल्ट स्टेज मा पनि सेगमेन्टेड हुन्छ यानी कि सेगमेन्टेसन इज प्रेजेंट इन बोथ इम्ब्रियोनिक एज वेल एज एडल्ट स्टेज त्यस्तो केस छ भने मात्रै त्यो एनिमल लाई ट्रूली सेगमेन्टेड एनिमल अथवा मेटामेरिकली सेगमेन्टेड बॉडी भएको एनिमल भनेर भनिन्छ सो एनेलिजहरु मा चाहिँ पहिलो पटक मेटामेरिजम रेकर्ड गरिएको छ त्यस्तै क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है एनेलिजहरु मा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम रेकर्ड गरिएको छ र ब्लड पम्पिंग हार्ट है यो पनि एनेलिजहरु मा फर्स्ट रेकर्डेड characteristics ho analytes ka kehi interesting species haru ko bare ma yaha maile rakhi rakheko chu kehi important facts haru jasto yo euta species cha ke chitopteras bhanne haina chitopteras ko common name ke ho bhanera hamile previous class ma discuss gareka thiyu hamile previous class ma polichita ra oligochita ka kehi species haru ko scientific name ra common name ko bare ma shortly discuss gareka thiyu haina chitopteras bhanne bittikai paddle worm bhanera hamile samjhine bhanera bhanya thiye eslai पैडल वर्म भनिन्छ कमन्डी र यसको जुन रिजेनेरेसन पावर छ नि एकदमै हाई हुन्छ त्यही भएर कहिले काही सोध्न सक्छ के हैन रिजेनेरेसन पावर कुन चाहिँमा धेरै हाई हुन्छ कुन चाहिँमा एकदमै हाई हुन्छ भने भने दैट इज चिटोप्टेरस है र चिटोप्टेरस चाहिँ फोस्फोरेसेंट पनि हुन्छ भनेको अँध्यारोमा चाहिँ यो ग्लो गर्न सक्छ लुमिनेसेंट छ है त्यस्तै अर्को लुमिनेसेंट स्पीशीज भनेको पोलिनो पनि हो है पोलिनो बायोलुमिनेसेंट फ्याक्टर भएको चिटोप्टेरस र पोलिनो अप्सनमा हामीले यो दुईटा छ भने यो दुईटालाई चुज गर्नु पर्यो है अनि अर्को स्पीसीज छ ट्युबिफेक्स यो ट्युबिफेक्स भन्ने जुन एनेलिड छ 
this co presence lays like a bottoms of one that you area ma contamination saw seaways contamination saw one negura bottoms are a so yadi kuni panima you to be fixed record got you one a teleke bottoms of the two panis a contaminated saw he one it up town saw so hamile previous class ma discuss kareko egg the main sort overlook hamia hero हमीले चारों टा क्लासेस को बारे में डिस्कस करेगा थियो एनालिट्स को पहले पोलिसिटा पहले जाए पोलिसिटा रा सेकंड जाए ओलिगोसिटा थर्ड हेरुडिनिया रतेस पची गए रा आर की एनालिटा है ना पोलिसिटा मा हमीले नेरिस एरेनिकोला चिटोप्टेरस इन्हीं हरु को नाम को बारे में डिस्कस करी सकेगा थों रा ओलिगोसिटा फेरेटि� लोम्ब्रिकस र ट्यूबिफेक्स को बारे में अपनी डिस्कस करी सकिया सो र हिरुडिनिया र आर की एनालिडा का कि स्पीशीज हरु को बारे में डिस्कस करना बाकी सो त्यो आज हमें डिस्कस करने सो वही तो हमें लियो यो नाम हरु प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी सके का नाम हरु हूँ तीन दिन सर्वर तलाई फेरी है ना सोक्सो ओलिगो चिटा का के ही स्पेसीज़ हरु को कॉमन नेम रा साइंटिफिक नेम पनी मले यार आखती है कुछ हो तलाई पनी तीन दिन सर्वर रिवाइज करना सोक्सो अब हीरो जीनिया का के ही स्पेसीज़ हरु को नाम कॉमन नेम रा साइंटिफिक नेम हमें � हिरोजिनिया बनने वित्त के यहाँ मिले जुका हरु लीच हरु को क्लास बने रा समझने पड़ने होने सा रा लीच हरु में यदि हिरोजिनेरिया बने जीना सा बने ते लेके बताऊँ सा ता कैटल लीच बने कुरा बताऊँ सा है कैटल लीच हिरोजो बने सा बने जाए ते ले मेडिसिनल लीच बने बताऊँ सा फिरी है फरक सा या हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा बने रहा मेरे कॉमन भी बनी रखे का होने सो सो हिरुडिनेरिया जीनस सा बने ते लेके बताऊँ सा कॉमन कॉमन कैटलीज अथवा सिंपली कैटलीज बने बताऊँ सा और कुछ हम पोंटोप डेल्ला पोंटोप डेल्ला को कॉमन नेम बने को खास मा स्केट सॉकर होगे है ना इले स्केट को यो चाह स्केट वरु को एक तो पैरासाइट को रूप मा इले आपनो लाइफ बिताई रखे को उनसा रेसलाई और को नाम फिश लीज बने रा पनी बनने गरीन सा ऑप्शन मा स्केट सॉकर अथवा फिश लीज जे पनी बनना सक सा है सो पोंटोप डेल्ला बनने वित्ती के � हमें ले प्रीवियस क्लास में हिरुडिनिया बनने क्लास बित्रा पढ़ने एनालिट्स हरुमा पैरापोडिया पनी हुदाइना और सीटा पनी हुदाइना बनेरा पढ़े काथियो है ना अब यहाँ आयो लीच विथ सीटा बनेरा के है ना सो कौन सा ही लीच में सीटा फैला पड़े कुछ हाथा बंदा के लिए दिस को नाम एक एंथोप डेल्ला हो है याद करने वाला ही अन्य आर के एनालिडा यो चाहे प्रिमिटिव एनालिट्स हरु को क्लास हो है प्रिमिटिव मराइन एनालिट्स हरु को क्लास हो रेस में एकदम ही याद करने पर ने नाम रहे कुछ हाँ पोलीगार्डियस यो पोलीगार Now, this is the question. Sizocell is the body cavity of correct answer is the correct answer. Ma'am, we don't have to do it. 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 But why do we have to do it? We don't have to do it. We don't have to do it. We don't have to do it. We 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 have to do it. ड्यूटेरो स्टोम बनना ले इन्हीं हरु को जो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होन्स हनी इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बेलामा जब वो ब्लास्टोपोर बन्स हो तो ब्लास्टोपोर बाटा है ना के फॉर्मेशन होन्स हो तब बन्दा केरी एनस फॉर्मेशन होन्स हो इन्हीं हरु को केस में ब्लास्टोपोर बाटा एनस पहला फॉर्मेशन होने भागो प्रोटो स्टोम बने को जैसे कहता प्रोटो बने को फर्स्ट फर्स्ट माँ स्टोम बने को माउथ फर्स्ट माँ माउथ फॉर्मेशन होने कहाँ बाँटा था ब्लास्टोपोर बाँटा है सो जून एनिमल्स हरुमा ब्लास्टोपोर बाँटा माउथ फॉर्मेशन होने सा नहीं तेज तो केस माँ हमें लेती एनिमल्स हर लाई प्रोटो स्टोम भान्सों मोलस खरलाई बुझने कर सों मोलस खरलाई बुझने कर सों भाने ड्यूटेरो स्टोम्मा एउटा ता इकाइनोडाम्स परियो भाने और कोचाई कॉर्डेट्स हरू पर्सा 
कर डेट्स पर्च हाई ये कुछ याद कर सो हमी बुझ् पर्यटन भाग साइजोसिलोम चाहिए साइजोसिलोम इट इज रिटेड टू द प्रोटोस्टोम ट्रू सिलोम भाई बितीक देर आर टू टाइप्स अफ सिलोम मैं पैला थे साइजोसिलोम रोसिलोम हाई साइजोसिलोम चाहे प्रोटोस्टोम्स में होने इंटेरोसिलोम चाहे कि ड्यूटेरोस्टोम्स में हो इंटेरोसिलोम चाहे ड्यूटेरोस्टोम्स में होती कुछ याद कर प्रोटोस्टोम्स में साइजोसिलोम होने मैम एनालिड में आर्थ्रोपोड में मोलस्का में रहने तिमें बुझे हो एनालिड में तो अब आर्थ्रोपोड में होते भाग आर्थ्रोपोड में चाहे सिलोम में ब्लड फील भाग कारण कैविटी हेमोसिलोम भाई कि है कारण हमें अप्सन में यदि एनालिज देखने हमें आर्थ्रोपोड चूज करने होना एनालिज चूज करने हो आर्थ्रोपोड को टू सिलोम भे तापनी तेस में ब्लड भर कारण हेमोसिलोम भाई सेम केस हमी मोलस्का में देख मोलस्का को सिलोम में सिलोमिक कैविटी में ब्लड भर होनी हेमोसिलोम हो इसी कंसेप्ट क्लियर हो प्रोटोस्टोम तो हो तर एनालिज में साइजोसिलोम प्रेजेंट छर्थ्रोपोर रोलस्क में हेमोसिलोम प्रेजेंट रोसिलोम ड्यूटेरोस्टोम्स में होकाइनोडम्स रेज में हई इनोडम्स कैंसिल आप भैलो मोलस्क हेमोसिलोम रहे कैंसिल भैलो प्लाटी हेलमिथिस में ट्रोसिलोम तो होते है एक्सक्रेटरी अर्गन अफ एनालिड इज एक्सक्रेटरी अर्गन चाहे एनालिडा में पाँच तो भाई दैट इज इन एफ्रिडिया हई अब इन क्या कह पाँच भाग ग्रीन ग्लैंड आर्थ्रोपोड में पाँच कि आर्थ्रोपोडा भि आर्थ्रोपोड्स में पाँच आर्थ्रोपोड्स भि फिर क्रस्टाशियन क्रस्टाशियस में पाँच प्राउन था तिमी है मिठो मन मानी खाँच प्राउन में ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होनी फ्लेम सेल्स यो प्लाटी हेलमेन्थिस में पाइन कि है फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया भन्न सकता इन प्लाटी हेलमेन्थिस में पाइन मैं सर्टली मत लेखे हाई प्लाटी हेलमेन्थिस में पाइन अर्गन अफ बोजानस मोलस्क में पाइन हाई मोलस्क में पाइन रेफ्रिडिया एनालिज में पाइन अब क्यूटिकल ये मैं पैला प्रिवियस क्लास में कुछ ये तिमी था भैस ओहो मैम दिस इज वेरी इजी भर हो क्यूटिकल अफ एनालिड इज विच इज द करेक्ट अप्सन भादा खेल इट इज नन काइटिनस बट एलबुमिनइड एलबुमिन ने बने हाई अब हम सीधे नेरिस जाऊ नेरिस हमी नियंथिस भाषा नेरिस इज अल्सो कल्ड एज नियंथिस कमनली सैंडवम क्लैमवम रैगवम भाई मैं समझिन लेरिस समझिन लैंड में बसर काम भर है कि अरुण वम लैगिंग गयो समझि बना थे है यह स्पेसिज कस्तो यो मनाइन स्पेसिज हो यो समुद्र में समुद्री तटर भाई सी सोर एरिया में बस जहाँ टाइर्स है छाल आईराखे हो एरिया में इिनी बाहर बस्तेन कि इिनी बड़ो बनाएर दूलो बनाएर हई बस् तर कस्तो खाल बड़ो तो भाई यू सेप को बड़ो बनाएर बस् है यो खाल यू सेप को बड़ो बनाएर बस् रिनी कस्तो खाल हेबिट भनिमल्स हो तो भादा इिनी ग्रिगारिस् समूह में बस्ने ग्रुप में बस्ने है नक्चरनल नाइट टाइम में एकदम एक्टिव होने नाइट टाइम में आपको प्रे प्रे कैच करना को लगी इन आपको बड़ो बा बाहर टाउ को निले बाहर चाहे कि कुने पानी को करेन्ट संगे वाटर करेन्ट संगे कहीं अर्गानिजम आक कैच कर इंजेस्ट करने काम करनीवरस भैया है अर्को पर्दा खेल इिनी बड़ो भि तो बस्न है बड़ो भि बसा खेल इिनी को बड़ी को जो भेन के डर्सो भेन्ट्रल अंड्युलेसन्स भाषा कि है जो सपोज ये मथि को डर्सो तल को भेन्ट्रल हो डर्सल रेन्ट्रल सर्फेस इसी 
इसरी कंट्रैक्ट रिलैक्स अथवा मूव कर सा जस्टली कर दा इन्हीं हर को बारो में जाए कंस्टेंटली वाटर करेंट से आई रखे कौन सा कंस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर से भाई रखे कौन सा कंस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर की ना चाहिए तो नेरिस को केस में बंदा के लिए इन्हीं हर बारो बीत्र बसे तापनी इन्होंने � हमले या है ना सॉक्स हो नेरिस इसको बॉडी को जो मूवमेंट्स है रहता डॉर्सो वेंट्रल ऑन्डुलेशंस पानी दासो इन अलग रिगलिंग रिगलिंग मूवमेंट करी दासा अब इसको बॉडी स्ट्रक्स चला है रहो तो इसको बॉडी इलांगेटेड लाम उस हाँ अनि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंस आगे बने को डॉर्सो और वेंट्रल सरफेस तय थैप्स हो सा एकदम ही फ्लैट सा फ्लैट सरफेस सा सो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंस हा इलांगेटेड लामो बायलैटरली सिमेट्रिकल बने को माइले प्रीवियस क्लास में बने की थी इसको बॉडी लाइक है तो बीच बाटा मिड लॉन्गिट्यूनल सेक्शन बाटा यो माथी को डॉर्सल र तला को वेंट्रल सरफेस से फ्लैट होने गर सा अने इन्हें और को बॉडी में एंटीरियर सरफेस नहीं सॉरी एंटीरियर सरफेस ना बनाऊं एंटीरियर रीजन अगाड़ी पट्टी को भाग ये यहाँ ऐसा क्या किंसा यो एंटीरियर रीजन हो एंटीरियर रीजन अलिकति ब्रोड होन्सा अलिकति वाइड होन्सा बने पोस्टीरियर � र बॉडी डिवीजन को कुरा गर्नु पर्दा इनीहरु को बॉडी हेड ट्रंक र पाइजिडियम गरेर तीन भागमा डिवाइडेड छ हेड टाउको को भाग भइहाल्यो हैन पाइजिडियम यो काउडल पार्ट अथवा पुच्छर को भाग भइहाल्यो टेल पार्ट भइहाल्यो र ट्रंक भनेको हेड र त्यसपछि टेल अथवा पाइजिडियम को बीचमा रहेको जति पनि सेगमेन्ट्सहरु छ जति पनि पार्ट छ त्यो सबैलाई ट्रंक भनियो अब हेडमा के के छ त है हेड रीजन में के के साथ आ बंदा हेड रीजन में यो फर्स्ट सेगमेंट फर्स्ट सेगमेंट हेड रीजन में चाहिए हमें ले फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम र पेरिस्टोमियम बटा बाहर पट्टी निश्चित को रॉफली ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर प्रोस्टोमियम पनी रहे को हूँ सा है ना सो हेड रीजन कंसिस्ट ऑफ पेरिस्टोमियम बने को फर्स्ट से� है ना रा फर्स्ट सेगमेंट बाटा सपोज यो फर्स्ट सेगमेंट हो बने फर्स्ट सेगमेंट बाटा रॉफली ट्रेंगुलर ये उटा लोब फ्लेसी लोब ऐसा री निस्की ये कौन सा एलाइ के बनी होता प्रोस्टोमियम है आई होप यू आर क्लियर अब हम इले हेड रीजन का ये कुरागल दे जाऊं पोस्ट मा यहाँ डायग्राम बट हेर हमी पेरिस्टोमियम भाई जो फर्स्ट सेगमेंट छेरिस्टोमियम में के भादा खेल पेरिस्टोमियम कंसिस्ट अफ फोर पेयर्स अफ टेन टैकल्स हाई यहाँ डायग्राम में देखना सकता इसी चार वा चाहे के फोर पेयर्स अफ टेन टैकल्स प्रेजेंट फर्स्ट सेगमेंट में हाई री टेन टैकल्स यो टेंटाकल्स हरु फर्स्ट सेगमेंट यानी कि पेरिस्टोम में बॉय को कारण लेगर दा ये टेंटाकल्स हरु लाई पेरिस्टोमियल सीरी पनी भन्ने गरी इंसा पेरिस्टोमियल सीरी पनी भन्ने गरी इंसा एंड दिस पेरिस्टोमियल सीरी आर वेरी मच सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स है पेरिस्टोमियम में उन्हें बने को यो चार फोर पीयर्स ऑफ Two pairs are dorsal and two pairs are ventral tentacles. पाने को यो segment यो peristomium को dorsal region बाटा two pairs of tentacles निश्चित को समाधी बाटा बने यो upper region बाटा बने lower region यानी कि ventral region बाटा फेरी two pairs of tentacles निश्चित को सब बन लखो जाओ। है अब अगुरा आयो peristomium पची यो prostomium यो भाग हो prostomium मेरा तो यो सेगमेंट हो ही ना पेरिस्टोमियम बाटा निस्की एको आउट ग्रोथ हो है यो प्रोस्टोमियम 
रफली ट्रेंगुलर छक्के ट्रेंगुलर भाई रफली ट्रेंगुलर छोड़ याद कर सके तिमें हाई इसमें हमी देखी रह हम जिस दुईटा आँखा छसरी नहीं हे तो एक दुई तीन चार को टू पेयर्स अफ आइज प्रेजेंट हाई टू पेयर्स अफ आइज प्रेजेंट प्रोस्टोमिम में तस्ते कर यहाँ हेन सकता सींगल पेयर अथवा अ पेयर अफ प्रोस्टोमिल टेन्टाकल्स प्रेजेंट हाई प्रोस्टोमिल टेन्टाकल्स रेस पीछे प्रोस्टोमिल पाल्स प्रेजेंट प्रोस्टोमिल टेन्टाकल्स रोस्टोमिल पाल्स यहाँ मैं एकदम सीम्पली देखा पर्दा यह प्रोस्टोमिम हो प्रोस्टोमिम में के चार वा आँखा टू पेयर्स अफ आइज छेस पच्चीस अ पेयर अफ पाल्स रेयर अफ टेन्टाकल्स ये हेखे चार वा आँखा दुईटा सींग रुईटा कान भे जस्ते देखि हाई ते समझ सकता यो भो प्रोस्टोमिम रिस्टोमिम को कुरा हाई सो यहाँ मैं ते नहीं लेखे छू यो फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमिम पेरिस्टोमिम में के पेरिस्टोमिम कस्तो पैला सुरू यह एकदम ठूल सेगमेंट हो रिंग जस्तों सेगमेंट हो है क्या भाई एनालिड हो एनालिड को बड़ी में जी सेगमेंट छी सब सेगमेंट्स रिंग जस्तु होने वाने थे मैं रिनी एनुलस भाई थे तिनी मेटामिर्स अथवा सोमाइट भी भाई हई र जो ये पेरिस्टोमिम छिस्टोमि पेरिस्टोमिम ने मउथ लराउंड नाम ने ना भनी रह पेरी अराउंड है मउथ मउथ को वरीपरी होने सेगमेंट भाग पेरिस्टोमिम हो फर्स्ट सेगमेंट हो इसमें पारापोरिया हाई फर्स्ट सेगमेंट रेगमेंट में पारापोरिया हो बाकी सब सेगमेंट यानी कि ट्रंक भाग में पारापोरिया हाई अब यह पेरिस्टोमिम में के होने मैं भनी सके चार वा पेयर फोर पेयर्स अफ टेन्टाकल्स होता पेरिस्टोमि सीरी भाई पेरिस्टोमि सीरी कस्तो हो तो एकदम लमो स्लेंडर रैक्टाइल टच सेंसिटिव स्ट्रक्चर हो हई अब प्रोस्टोमिम को रफली ट्रैंगुलर हो फ्लेसी लोब हो हई रेसमें के भादा खेल इसमें हे तो अ पेयर अफ प्रोस्टोमि टेन्टाकल अ पेयर अफ पाल्स रोर सीम्पल आइज हम जस्ते सीम्पल आइज होद इसमें समझ अब ट्रंक तीर जाऊ हेड भो अब ट्रंक ट्रंक बीच को भाग हाई फर्स्ट सेगमेंट रेगमेंट बाहेक अरुण सब सेगमेंट्स हमें ट्रंक भि राखा हो ट्रंक इसको ट्रंक रिजन में हमी देख पारापोरिया देख ईच सेगमेंट प्रेजेंट इन द ट्रंक रिजन कंसिस्ट अफ फ्लैट लोब लाइक बाई रामस अथवा हमी बाइलोब्ड भी भन्न सकता बट एक्चुअली कंप्लीट यहाँ हेन सको सपोज ये बड़ी होने रिस्को यहाँ जो पारापोरिया निस्को पारापोरिया को इन रिजन चाहिए इसी बाई रामस हो बाइलोब्ड होप इज बाइलोब्ड इसी यो खाल स्ट्रक्चर हो पारापोरिया यो खाल स्ट्रक्चर हो पारापोरिया हाई सो इट बियर्स स्ट्रंग रिजन बियर्स अ पेयर अफ पारापोरिया बाइरामस पारापोरिया अन ईच लैट्रल साइड हेर दुबई साइड में पारापोरिया हो पारापोरिया को एकदम थैप्चो फ्लैट स्ट्रक्चर छ्लेसी स्ट्रक्चर छ बड़ी वाल बा बाहर निस्को आउटग्रोथ हो हई रारापोरिया में थुप्रे सीटा प्रेजेंट हो थुप्रे सीटा यहाँ प्रेजेंट हो थुप्रे सीटा प्रेजेंट हो मेनी सीटा होने भर इन नहीं के भाया हो पोली चिटा भाया हो थुप्रे सीटा प्रेजेंट हो सो पोली चिटा यो तो क्लास हो जिसमें पारापोरिया तो होना पारापोरिया में फिर के हो सीटा प्रेजेंट हो थोड़े है एकदम लार्ज नंबर में प्रेजेंट हो अब इन को पारापोरिया के मदद कर भाग पारापोरिया इट सर्व्स फर लोकोमोशन एज वेल एज रेस्पिरेशन पारापोरिया में एकदम हाई ब्लड सप्लाई हो रही को पारापोरिया अक्सिजन रबन डाइक्साइड एक्सचेंज कर सी अक्सिजन चाहिए इंटेक करने रबन डाइक्साइड तैं डिफ्यूज कर बाहर फाल सी सो पारापोरिया ने लोकोमोशन में रेस्पिरेशन में हेल्प करद समझिने रापोरिया अफ सेगमेंट बियरिंग नेफ्रिडिया हेज नेफ्रिडिओपोर भन्न को मतलब जो सेगमेंट में नेफ्रिडिया 
है सपोज यो सेगमेंट में नेफ्रिडिया छो सेगमेंट में भग पारापोडिया में हमी पुआल देख तो सेगमेंट में भग पारापोडिया में हमी ओपनिंग देख तो ओपनिंग के भाई तो नेफ्रिडिया को ओपनिंग भेस को नाम के हो तो नेफ्रिडिओ पोर हो हई जो सेगमेंट में नेफ्रिडिया त्यो सेगमेंट को नेफ्रिडिया नेफ्रिडिओ पोर बा ओपन हो ओपनिंग कहाँ हो पारापोडिया में हो सीम्पल छेन तो अर्क डायग्राम बा हे भाई यहाँ तिमने डायग्राम देखना सकसौ हई पारापोडिया इसी पारापोडिया यहाँ लैटरली एरेंज छफ्रिडिया नेफ्रिडिया को ओपनिंग्स पारापोडिया में रहे अब हमी लास्ट सेगमेंट यानि कि पाइजेडिम को बारे में कुरा पाइजेडिम भन्ना पाइजेडिम भन्ना हमी लास्ट सेगमेंट भुझ अथवा इस टेल बुझि अथवा एनल सेगमेंट बुझि फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमिम लास्ट सेगमेंट पाइजिडिम है अभी अदर सेगमेंट इन बिट्वीन फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट्स आर रिगार्डेड एज स्ट्रंग रिजन है पाइजिडिम में सीम्पली के एनल सेगमेंट भनी सके अभियली एनस नहीं हो एनस प्रेजेंट रो एनस अथवा एनल सेगमेंट में हमें दुईवटा आउट ग्रोथ अथवा दुईवटा स्लैंडर स्ट्रक्चर देख तो स्ट्रक्चर हमें सीरी भाई भाग साइरस हई दुईटा अथवा मल्टिपल साइ साइरस भादा खेल सीरी है सो एनस रिजन हेर तो यह सेगमेंट को हमें पाइजिडिम पाइजिडिम में एनस छाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थ्रो करना को रिमुव करना को रो सेगमेंट में हमें दुईटा यो आउट ग्रोथ देख दुईटा एपेन्डेज देख तो एपेन्डेज हमें के भौं एनल सीरी भनल सीरी सेंसोरी स्ट्रक्चर तो हो नई संगसंगे एनल सीरी के भादा खेल पानी में स्विम करना को मदद करने मैं अगि नहीं सके फर्स्ट सेगमेंट रस्ट सेगमेंट में पारापोडिया छेन हई सो पारापोडिया एब्सेंट अब एटा टर्म छटेरोनेरिश हेटेरोनेरिश भादा सेक्सुअली मैच्योर नेरिश इज कल एज हेटेरोनेरिश हई हेटेरोनेरिश भित्तीक सेक्सुअली मैच्योर नेरिश भुझ्पर् हई सेक्सुअली मैच्योर नेरिश र सेक्सुअली इमेच्योर नेरिश सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होने प्रोसेस हमी कता गए हमी हेटेरो हेटेरो नेरिश यानी कि सीम्पली नेरिश हेटेरो नेरिश बनने जो प्रोसेस हमें इपिटोकी भाई कि एक्चुअली इपिटोकी कसरी आए तो यह टर्म भादा खेल तिमें बुझ् को लगी के कर भादा खेल टोक भित्तीक तिमें ग्यामेट समझे हो टोक भित्तीक ग्यामेट समझे है बायोलॉजिकल टर्म में ए लगे हमें के ठा एब्सेंस भाषा है जो अटोक छब्सेंस अफ गैमेट्स है रिपी टोक छेन इसको अगड़ी है ईपी को ए होना कारण टोक को अगड़ी अरुण चीज छपी छो प्रेजेन्स भोज बुझने हई सो सेक्सुअली इमेच्योर फॉर्म चाहिए सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होने ट्रांस ट्रांजिशनल प्रोसेस हमी इपिटोकी भब तो इमेच्योर नेरिश एक्चुअली मैच्योर हो उसको बॉडी में एनाटोमिकल देखि लेकर मर्फोलॉजिकल चेंजेस आने गर्स के हई रस्ता चेंजेस देखा पर्स त भादा खेल जो नर्मल इमेच्योर नेरिश इमेच्योर नेरिश भाई हेटेरो नेरिश एकदम फरक देखने थाल् क्या खेल उसको एंटेरि रिजन रोस्टेरि रिजन एंटेरि रिजन रोस्टेरि रिजन एकदम छुट्टी थाल् कि हई कसरी भाजा जो पोस्टेरि रिजन में भैया पारापोडिया ती पारापोडिया अज बड़ी डेवलप होना थाल् रो रिजन में ग्यामेट्स को डिपोजिशन होना सुरू कर एंटेरि रिजन में होते हैं भाई मैं हई सो इपिटोकी प्रोसेस में हाई जब नेरिश हेटेरो नेरिश बंद बेला के होता भादा खेल तो जो असेक्सुअल असेक्सुअल नभन सेक्सुअली इमेच्योर भन न सेक्सुअली इमेच्योर फॉर्म में तो बड़ी चाह लगभग 
उसे बड़ी मैं पारापोडी लगभग उस्त देखि कि बट जब इपिटोक सकता के भादा ये पोस्टेरि रिजन में भैया जो पारापोडिया तिनी अज बड़ी लिफ लाइक भन कि अज बड़ी फ्लैट हो पारापोडिया में भैया सीटा सीटा ओर लाइक बन पुग्सन ओर भन्ना जो बोट चला मैं छक्क में भन्न आएन अ बोट चला के पानी इसी पछाड़ी धकाल यूज करने जो स्टिक ओर हाई तो ओर जस्तु फर्म में तिनी डेवलप हो सो पारापोडिया में भैया सीटा ओर जस्तु हो पोस्टेरि रिजन जहाँ पारापोडिया मोडिफाई भाग जहाँ सीटा मोडिफाई भाग एरिया एकदम के अलग वाइड भाग हाई तो पोस्टेरि हाफ लाई अब हमें पोस्टेरि रिजन भन्दन हो कि छुट्टे नाम दिशा इपिटोक हाई हेटेरोनेरिस को पोस्टेरि रिजन लाइपिटोक भाइपिटोक को इट इट इज द पोस्टेरि रिजन दैट कंसिस्ट अफ गोनास दैट रिलीज कैमेज हाई इपिटोक इज द रिजन विच इज फील विथ कैमेज अब एंटेरि हाफ में तो गैमेज अथवा गोनास अटोक भाई सो हेटेरोनेरिस को एंटेरि रिजन लाई हमी भटोक भटोक रोस्टेरि रिजन लाई के भिटोक भाई इपिटोक भाई ये याद करने हई अपिटोक रिजन में के होने मैं अगे करा थे तैं को पारापोडिया इनलाज होज बड़ी भैस्कुलर हो र एकदम फ्लैट हो एकदम फ्लैटेन्ड हो लिफ जस्तु देखि लिफ जस्तु देखि रहा को सीटा कस्तो तो ओर जस्तो जस्तु कस्त हो जब हेटेरोनेरिस फर्मेसन हो अब तो हेटेरोनेरिस के दुनिया में लुके बस्तेन अब तेज के आपको मेट खोजना बाहर निस्किं बाहर मतलब समुद्री वाटर सर्फेस में सर्फेस वाटर में भन न है सर्फेस वाटर में निस्किं मेल निस्किं बड़ो बा फिमेल निस्किं अब उ तो स्विम कर आपको मेट खोजन को लगी है आपको पार्टनर खोजन को लगी सो अब उसे स्विम कर पर्ने कारण उसका पारापोडिया उसका सीटा डेवलप होगा स्विमिंग पर्पज को लगी डेवलप होनी अब उसे स्विम कर उसे आपको आइज एकदम डेवलप करना था उसका आइज एकदम इनलाज होना सुरू कर र रोस्टेरि इपिटोक रिजन में जो स्टमक रटेस्टाइन छो अलिक कंप्रेस्ड देखि कि क्यों भादा खेल तो एरिया में गैमेज के हो एरिया में गैमेज पूरे तो एरिया को सिलोमिक कैविटी में गैमेज मजा भर के सो सिलोमिक कैविटी में जो ये इपिटोक रिजन हो ये मत को अटोक रो तल को इपिटोक रिजन होने अब तैं हमें यह एलिमेंट्री कैनाल देख्यौं होना रोन ये सिलोमिक कैविटी है यह बीच को भाग सिलोमिक कैविटी तैं के गोनाच हु गोनाच न भन गैमेज के गैमेज इसी रिलीज हो सिलोमिक कैविटी में हाई रिलोमिक कैविटी में इसी गैमेज भर कारण स्टमक रटेस्टाइन अलग थीचि कि कंप्रेस्ड होके र मैं हेटेरोनेरिस को बारे में भादाखे हेटेरोनेरिस बनी सके बड़ो बा निस्किं वाटर में स्विम कर भादा खेल मेल ने इपिटोक रिजन में भग गैमेज रिलीज करना को लगी आपको पोस्टेरि रिजन ब्रस्ट करा गैमेज रिलीज हो रो मेल ने गैमेज रिलीज कर सके फिमेल ने भादा खेल आप फिमेल गैमेज एग्स रिलीज कर पानी में नहीं के होता तो तिनी गैमेज फर्टिलाइज हो रो एडल्ट हेटेरोनेरिशन इन गैमेज रिलीज कर सके इन डाई कर मर्सन अब एटा क्वेश्चन यहाँ छी इस बारे में डिस्कस कर इसलिए इन मेरी स्वार्मिंग अकर्स एट नाइट फर मैं अगि भाया थे नेरिस इज नक्चरनल एनिमल है सो नेरिस में स्वार्मिंग नाइट टाइम में क्या कुरा कपुलेसन कपुलेसन को लगी तो अभियली हो क्या मेल र फिमेल को बीच में कपुलेसन होते आपको गैमेज के इंडिपेन्डेन्टली नहीं तरीका रिलीज करू मर्न 
हैन त्यस कारणले कपुलेशन त हुँदै होइन अनि अटेनिंग सेक्सुअल मेच्युरिटी रातिमा स्वार्मिंग गर्न निस्किने भनेको सेक्सुअल मेच्युरिटीको लागि होइन कि आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मेच्युरिटी हो त्यस कारणले यो त हुँदै भएन हैन सो करेक्ट के भयो त सेडिंग अफ स्पर्म्स एन्ड ओभा जब तिनीहरुले सेक्सुअल मेच्युरिटी गेन गर्छ त्यसपछि तिनीहरु हेटेरोनेरिस बन्छ त्यसपछि तिनीहरु स्विम गर्छ फिमेल मेल र फिमेल चाहिँ आफ्नो पार्टनरको खोजीमा स्विम गर्छ र जब तिनीहरुले आफ्नो पार्टनर रिसीव गर्छ अथवा पार्टनर पाउँछ त्यसपछि उनीहरुले आफ्नो एपिटोक रिजनबाट ग्यामेट्सहरु बाहिर रिलीज गर्छ र तिनीहरुको एग्सहरु चाहिँ फर्टिलाइज हुन्छ पानीमा नै तिनीहरु एडल्ट फर्म्सहरु चाहिँ डाई गर्छन् त्यो भयो नेरिसको कुरा हामीले चारवटा क्लासेस मध्ये पोलीचिटामा पर्ने नेरिसको बारेमा डिस्कस गरिसक्या छौ त्यसपछि रहेको छ ओलिगोचिटा ओलिगोचिटामा अर्थवर्मको बारेमा तिनीहरुले डिटेलमा पढ्नु पर्ने हुन्छ है अ त्यो एउटा होल च्याप्टर नै छ त्यसका विभिन्न सिस्टमहरु पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ अब त्यसलाई छोडेर हिरुडिनिया हिरुडिनिया भित्र पर्ने जुकाहरुको बारेमा हामीले यहाँ पढ्दै छौ है सो हामीले डायग्राममा हामीले पिक्चरमा देखिराखेका छौ लीच जुका हेर त कति मजाले त्यसले के गरिराछ त मान्छेको ब्लड सक गरिराछ हैन अब हामीले यहाँ जान्दै छौ कसरी सक गर्छ किन सक गर्न सकिराछ त के छ त त्यसको माउथमा कस्तो खालको स्ट्रक्चर छ त भन्ने कुरा हामी यहाँ डिस्कस गर्न गइराखेका छौ है अब पहिला सुरुमा जुकाहरु कस्तो ह्याबिटेटमा बस्छ भन्ने कुराबाट सुरु गर्दा खेरि इनीहरु मोस्टली फ्रेश वाटर स्पेसीजहरु हो फ्रेश वाटर पोन्ड्स लेक्स ट्याङ्क्स पानीमा नै बस्नु पर्छ भन्ने छैन हैन वाटर सोर्सेसको ओरिपरि हिलो माटोमा पनि इनीहरु बस्छन् त्यही भएर त मान्छे हिँदाखेरि के गर्छ त भन्दा एले चाहिँ अटैक गर्छ र ब्लड फीड गर्छ हैन अब ह्याबिट को कुरा गर्नु पर्दा मैले भर्खरै मात्र भने ब्लड फीड गर्छ ब्लड फीड गर्छ भन्नुको मतलब इनीहरुको ह्याबिट भनेको दे आर सैंग्विवोरस इक्टो पैरासाइट्सहरु हो है इक्टो पैरासाइट्स भन्नाले होस्ट को बडी बाहिर बसेर इनीहरुले आफ्नो न्यूट्रिसन गेन गर्छ र इनीहरुले खाने फूड भनेको के हो त ब्लड हो ब्लड सकिंग एनिमल्सहरु इनीहरु त्यसकारणले गर्दा इनीहरुलाई सैंग्विवोरस पनि भनिन्छ कहिले काही सैंग्विनीवोरस पनि भनेर अप्सन दिएको हुन सक्छ कन्फ्युज नहुनु है र अर्को भनेको हिमाटोफागस हिम हिम भनेको हिमोग्लोबिन बाट आएको यो टर्म हो हिमाटोफागस है बॉडी फर्म को कुरा गर्नु पर्दा जुका भन्ने बित्तिकै एकदमै सफ्ट बॉडी हुन्छ जुका भन्ने बित्तिकै भर्मी फर्म बॉडी हुन्छ भनेर भनिरहनु त पर्दैन भर्मी फर्म भनेको वर्म लाइक भनेको हो भर्मी फर्म को मिनिङ के हो त वर्म लाइक हो हैन अनि इलंगेटेड लामो बॉडी हुन्छ डल्लो त छैनन् हैन अनि डोर्सो वेंट्रली फ्ल्याटेन डोर्सल र वेंट्रल है माथिको सर्फेस र लोअर सर्फेस डोर्सल र वेंट्रल सर्फेस फ्ल्याट छ चेप्टो छन् इनीहरु चेप्टे है अब हामीले इनीहरुको बॉडी पार्ट्स को कुरा गर्दै जाऊ यो जुकाहरुको जुन एंटेरियर पार्ट छ नि एंटेरियर पार्ट मा हामीले ट्राइ रेडिएट माउथ देख्छौ है ट्राइ रेडिएट माउथ सपोज यो एंटेरियर रिजन हो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले के त ट्राइ रेडिएट माउथ है यसरी ट्राइ रेडिएट माउथ देख्छौ है र त्यो ट्राइ रेडिएट माउथ लाई सराउन्ड गर्ने जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एंटेरियर सकर भनेर भन्ने गर्छौ एंटेरियर सकर चाहिँ पहिलो तीनवटा सेगमेन्टमा एक्सटेंड हुने गर्छ एलोङ विथ द प्रोस्टोमियम यो माउथ को अगाडि प्रोस्टोमियम भन्ने स्ट्रक्चर पनि हुन्छ है र यो प्रोस्टोमियम सहितलाई एंटेरियर सकरले सराउन्ड गर्ने गर्छ अलिकति नराम्रो भयो यो डायग्राम फाल्दै है त सो यो सपोज ट्राइ रेडिएट माउथ हो भने यो फर्स्ट सेगमेन्ट हैन फर्स्ट सेगमेन्ट बाट बाहिर निस्केको छ यो प्रोस्टोमियम र ओरिपरि छ सकर एंटेरियर सकर एंटेरियर सकरले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तीनटा सेगमेन्टलाई सराउन्ड गर्ने गर्छ है सो माउथ ट्राइ रेडिएट माउथ इज सराउन्डेड बाइ एंटेरियर सकर है र पोस्टेरियर इनमा फेरि के छ पोस्टेरियर सकर छ पोस्टेरियर इनमा पोस्टेरियर सकर छ एंटेरियर सकर इट एक्सटेंड्स 
अप टू थर्ड सेगमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेगमेंट समय एक्सटेन्ड बैक होने जो पोस्टेयर सकल छंटेरियर रिजन हो क्या मैं अगि नहीं भाया थे एंटेरियर रिजन अगि भे कि भाई म फिर भू एंटेरियर रिजन चाहिए अलग न्यारो होने पोस्टेयर रिजन अलग ब्रोड अथवा वाइड हो सो एंटेरि रिजन में हमी ट्राई रेडिएट मउथ देख पोस्टेरि रिजन में हमी देख तो भादा खेल पोस्टेरि सक हेर तो डिस्क जस्तु डिस्क जस्तु सेप को यो सकर पोस्टेरि सकर देख एंटेरि रिजन में ट्राई रेडिएट मउथ छ्राई रेडिएट मउथ को वरीपरी एंटेरि सकर छोस्टेरि रिजन में पोस्टेरि सकर छ एंटेरि एंटेरि सकर पेलो तीनवटा सेगमेंट में एक्सटेन्ड कर पोस्टेरि सकर चाह लास्ट को सेवेन सेगमेंट समय एक्सटेन्ड कर यानी कि लास्ट को सेवेन भन्ना एक्चुअली लीचेज में फिस्ड सेगमेंट हो बड़ी सेगमेंट फिस्ड हो जो अर्थ में भाषा नहीं हमें कस में सौ एवं सेगमेंट हो कस में एक सौ बीस भाई बट इसको केस में के होता फिस्ड सेगमेंट हो थर्टी थ्री सेगमेंट्स प्रेजेंट हो तो थर्टी थ्री सेगमेंट्स मध्य लास्ट को सातवटा सेगमेंट में पोस्टेरि सकर चाह टेन्ड करने इनीहर को सेगमेंट्स हमें सोमाइट्स अथवा मेटामिर्स भो एनएलईडक क्लास हो रच सेगमेंट फेरी सपोज यह कुछ सेगमेंट हो अर्क सेगमेंट हो है हर एक सेगमेंट फेरी साना साना ग्रुप फर्दर सब सेगमेंट्स में डिवाइड कर ये सब सेगमेंट्स एनुली भाई प्लुरल हई सब सेगमेंट्स एनुली भनुली के डिवाइड कर छुट्टाने ग्रुप्स छुट्टाने तर फर्स्ट टू रस्ट सेवेन सेगमेंट्स सब सेगमेंट्स में डिवाइड करो नोट डाउन कर हई पेलो दुईटा सेगमेंट रेस पच्चीस लास्ट को सेवेन सेगमेंट बने पोस्टेरि सकर भाई सेगमेंट्स में हमें फर्दर सेगमेंटेशन सब सेगमेंटेशन हमी देखतेन हई अब हमी लीज का बड़ी सेगमेंट्स को बारे में कुरा करते जाना खेल कुन चाह सेगमेंट के भाई भाई कुरा कर सो लीज को बड़ी में फिक्स सेगमेंट होने कुछ जानिए दैट इज थर्टी थ्री सेगमेंट्स प्रेजेंट हो सेगमेंट्स मेटामिर्स अथवा सोमाइट भाई भाई कुछ जानिए ट्रू सेगमेंट्स हो रो सेगमेंट्स फर्दर एनुली में डिवाइड करो सब सेगमेंटेशन होने कुछ जानिए अब इसको बड़ी विभिन्न सेगमेंट्स में डिवाइड कर रिजन सेफालिक रिजन सेफालोन केफालोन के हेड रिजन है सेफालिक रिजन चाहे फर्स्ट सेगमेंट देखि लिफ्थ सेगमेंट समय को रिजन लेफालिक रिजन भंदा रहे हमी अर्थवम को केस में प्लाइटेनम फोर्टीन फिफ्टीन रिक्सटीन सेगमेंट में होने पढ़ने गर्सों लीच में क्लाइटेनम होने अस्त मैं कि थे प्रिवियस क्लास में है क्लाइटेलम ओलिगोचिटा में पर्मानेंटली होडिनि में हो तर टेम्पोरि होने वाने कि थी ब्रिडिंग सीजन को बेला में बन क्लाइटेलम रही चाहे फिर हरा जाने कुरा करे थी है सो तो क्लाइटेलम रिजम क्लाइटेल रिजन हमें नाइन्थ टेन्थ रेन्थ सेगमेंट लुझने गर्स लीज को केस में र्लाइटेल रिजन भाग अगाड़ी को जो रिजन छाइन भाग अगड़ी एट सेवेन रिक्स वन देखि फाइव तो फिर सेफालिक रिजन हो है सो नाइन टेन रिलेवेन को अगड़ी रहे एट सेवेन रिक्स सेगमेंट्स क्लाइ क्लाइटेलम को अगड़ी भारत कारण प्री क्लाइटेलर रिजन भाई हाई अर्क मिडल रिजन क्लाइटेल रिजन को पछाड़ी को भाग लिडल रिजन भाई मिडल रिजन ट्वेल्थ देखि ट्वेंटी सेकेंड सेगमेंटसम एक्सटेन्ड हो बाहर सेगमेंट देखि लीर बाइसों सेगमेंटसम को तो सेगमेंट्स हमें मिडल रिजन भनस प्रेजेंट हो ट्वेंटी सिक्स सेगमेंट में हाई लीज को मउथ स फर्स्ट सेगमेंट में लीज को एनस लास्ट सेगमेंट होना ट्वेंटी सिक्स सेगमेंट में कस्तो इंट्रेस्टिंग हो हई 
सबको एनएस तो लास्ट सेगमेंट भन्न हो मैम यहाँ तो कह यो पजलिंग कुरा आयो भाला यो अलग इंट्रेस्टिंग क्या भाई इसमें पोस्टेरियर सकर छो लास्ट को सेवेन सेगमेंट में गए बसिदी हो कि अब लास्ट सेगमेंट में एनएस जान पाएन कि ते भर जस्ट जोगिंग हाई समझ को लगी मत भो सो काउडल रिजन काउडल रिजन भित्ति एनएस रिजन एनएस ट्वेंटी सिक्स सेगमेंट में होने ट्वेंटी थर्ड देखि लेकर ट्वेंटी सिक्स सेगमेंट समी हमें काउडल सेगमेंट काउडल रिजन भास्ट पोस्टेरियर सकर हो पोस्टेरियर सकर ने चाहे एनएस भाग पछाड़ी को ठाव ओगटे दैट मीन्स ट्वेंटी सेवेन्थ टू ट्वेंटी थर्ड सेगमेंट ओगटे रहे अब एंटेरियर सकर और पोस्टेरियर सकर को बारे में थोड़े हमें कुरा कर एंटेरियर सकर अगे हमें कुरा कर एंटेरियर सकर इसलिए अगाड़ी को तीन टा एंटेरियर सेगमेंट्स अथवा सोमाइट्स अथवा मेटामिर्स कवर कर एलोंग विथ द प्रोस्टोमिम भाया थे मैं है पोस्टेरियर सकर ने लास्ट को सातवटा सेगमेंट बने ट्वेंटी सेवेन टू थर्टी थ्री सेगमेंट कवर कर सकर्स को काम के हो तिरोडिनी में पारापोरिया छेन सीटा छेन बॉडी लाई लोकोमोशन करना को सकर्स हेल्प कर संग संगे सकर्स भित्तिक एडहेसन अटैचमेंट में हेल्प कर जो एंटेरियर सकर छो एंटेरियर सकर ने फिडिंग में हेल्प कर फिडिंग में क्या भादा खेल उसे फिड कर पोस्टेरियर सकर और एंटेरियर सकर हाई पोस्टेरियर सकर अंटेरियर सकर उसे इस समर सल्ट करते हिड़ने हो सो उसे गए के भाजा जब आप होस्ट पत्ता लाने ते पीछे सकर को मदद ले अटैच हो रेस पच्चीस के होता तो उसको जो मउथ है नी ट्राई रेडिएट मउथ ट्राई रेडिएट मउथ बा हाई बक्कल कैविटी रिंग्स रिजन चाहे अलग बाहरपटी प्रोट्रूड आउट हो जुन जज हु बंगारा ज जिसमें दाँत छो निस्क र एकदम नदुख्ने खाल पंक्चर करा कि लीच ने है उसे ट्राई रेडिएट मउथ भक्त कारण जब लीच ने टोक् जुका ने टोक्ता खेल यो वाई आकार को पंक्चर बना घाव बना कि है यो पंक्चर बना मंला दुख्तेन हई तर के पंक्चर तो भैस पंक्चर भैस उसे एक प्रकार को एंटीकोएगुलेट सब्सटेन्स रिलीज कर हिरोडिन भाषा कि हिरोडिन सेक्रिट कर अब हिरोडिन ने भाई ये ब्लड लमन दीदेन तो मैं को ऊंड लगातार ब्लिडिंग भैर रो ब्लड मजा उसे सक कर सकर ने सक कर मदद कर उसे सक कर उसे के आपूला छ महीना एक वर्षसम पुग्ने खाना चाहिए ब्लड फिड कर बस हाई सो बिस्तार जाऊ हम फिर इिहर को केस में हमी सकर को कुरा तो गये सकर ने केद तासन है एडहेसन में लोकोमोशन में रेन्टेरियर सकर ने फिडिंग में हेल्प कर भाई एटा अर्क एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ यहाँ छोइडल टिश्यू के हमें के भनी रह एनेरिज आर साइज सिलोमेट ट्रू सिलोमेट्स भाई यहाँ अलग एक्सेप्शन कि भादा खेल लीच को केस में हिरोडिनिया भ्लास में पढ़ने एनेलिजर को केस में के हो तो भादा खेल उ जो सिलोमिक कैविटी है सपोज ये बड़ीवाल हाई ते पच्छी ये गटुआल बीच को सिलोम हाई सिलोमिक स्पेस में बोट्रोइडल टिश्यू सिलोमिक स्पेस में बोट्रोइडल टिश्यू भर बोट्रोइडल टिश्यू भर एक प्रकार को कनेक्टिव टिश्यू हो बोट्रोइडल टिश्यू भर जिससे उलोम चाहे रिड्यूस भर है सिलोम चाहे रिड्यूस भर के हिमोसिलोमिक चैनल फर्मेसन भाग हिमोसिलोमिक चैनल फर्मेसन भाग हाई तेस कारण लीच में हमें के भादा खेल लीच को केस में ट्रू सिलोम हेमोसिलोम ने रिप्लेस भिलोमिक कैविटी में बोट्रोइडल टिश्यू भर तो सिलोमिक कैविटी में बोट्रोइडल टिश्यू भर के कारण तो कैविटी चाहे सानों सानो मसिनो मसिनो चैनल्स में डिवाइड भाग रो चैनल्स को थ्रू नई ब्लड फ्लो करने लीज को केस में क्लोज सर्कुलेटरी सीस्टम होते ओपन सर्कुलेटरी सीस्टम होक्सेप्सन ते भर हमें जुका ते पढ़ा छेन हई भाग्य 
यो कुरा तिमीहरुलाई याद भयो होला बोट्रोइडल टिश्यूको कुरा याद गर्नै पर्छ लिचमा इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू है इट इज मेजोडर्मल टिश्यू भनेको इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट फिल्स द सिलोमिक क्याविटी एन्ड रिप्लेसेस द ट्रू सिलोम विथ हेमोसिलोम एन्ड फॉर्म्स द हेमोसिलोमिक च्यानल्स है अब डाइजेस्टिव सिस्टम को कुरा गर्नु पर्दा इनीहरुको डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लिट टाइप को हुन्छ माउथ बकल क्याविटी फारिंग्स इसोफागस त्यसपछि गएर क्रप हैन क्रप अनि स्टमक इन्टेस्टाइन र एनस नर्मल यसमा थपियो के त क्रप थप्या छ है यसमा थपियो के क्रप थप्या छ है अब यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ त डाइजेस्टिव सिस्टममा भन्दाखेरि इनीहरुको जुन बक्कल क्याविटी छ नि हैन इनीहरुको बक्कल क्याविटीमा के छ त तीनटा क्रेसेंटिक जजहरु छ के है या इनीहरुको बक्कल क्याविटी अब यो डायग्राममा तिमीहरुले कतिको देख्छौ है यो बक्कल क्याविटीमा तीनवटा जजहरु हुन्छ या यहाँ तीनटा ज हुन्छ र त्यो तीनटा ज मा फेरि के हुन्छ त डेंटिकल्स अथवा दाँतहरु हुन्छन् डेंटिकल्स अथवा दाँतहरु हुने गर्छन् त्यसैको मद्दतले इनीहरुले के गर्छ त आ मान्छे अथवा होस्ट कुनै पनि होस्टको बडीमा पंक्चर बनाएर प्वाल पारेर ब्लड सक गर्न सक्छन् फारिङ्स मा याद गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ फारिङ्स रिजन मा सालिभरी ग्ल्यान्ड छ त्यो सालिभरी ग्ल्यान्डले हिरोडिन भन्ने एन्टीकोआगुलेन्ट सब्स्टेन्स अथवा एन्टीकोआगुलेन्ट सेक्रेट गर्छ त्यसले ब्लड जम नदिदैन ब्लड नजम्मेपछि रेगुलर ब्लीडिङ हुन्छ र उले चाहिँ के मजाले फिट गर्न पाउँछ अर्को याद गर्नुपर्ने उनीहरुमा क्रप हुन्छ क्रप ले के गर्छ यहाँ हेर त क्रप भन्ने स्ट्रक्चर क्रप क्रप भन्ने स्ट्रक्चरमा इनीहरुले खाएको ब्लड चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ ब्लड स्टोरेज अर्गन पनि हो यो है स्टोर्स ब्लड मेल रेस्पिरेशन को कुरा गर्नु पर्दा क्यूटानियस रेस्पिरेशन हुन्छ इनीहरुले आफ्नो स्किन को थ्रु अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड लाई एक्सचेन्ज गर्ने गर्छन् एक्सक्रेशन भनेको अर्थोममा जस्तै नेफ्रिडिया ले गर्छ नेफ्रिडियाहरु इनीहरुको केसमा जम्मा 17 पियर्स प्रेजेन्ट हुन्छ है र नेफ्रिडियाहरुलाई टु टाइप्स मा डिवाइड गरिएको छ एउटा टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया अर्को प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया समझिन सजिलो छ टेस्टिस भएको रिजनमा हुने नेफ्रिडियालाई टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया है र टेस्टिस प्रेजेन्ट हुने सेगमेन्ट्स को अगाडी पट्टीका जुन सेगमेन्ट्सहरु छन् प्री प्री टेस्टिकुलर सेगमेन्ट्स भनौ न प्री टेस्टिकुलर सेगमेन्ट्सहरुमा हुने नेफ्रिडियालाई प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया अब 17 17 पियर्स अफ नेफ्रिडिया मध्ये 11 पियर्स अफ नेफ्रिडिया आर प्रेजेन्ट इन द टेस्टिकुलर सेगमेन्ट्स किन भन्दा लीच मा 11 पियर्स अफ टेस्टिस एन्ड टेस्टिस सैक प्रेजेन्ट हुन्छ है र त्यहाँ हुने नेफ्रिडिया भनेको के त टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया हो र 6 पियर्स अफ नेफ्रिडिया आर प्रेजेन्ट इन द सेगमेन्ट्स अबोव द टेस्टिस र त्यो भनेको 6 देखि 11 सेगमेन्ट सम्म हुँदो रहेछ है अब नर्वस सिस्टम को कुरा गर्नु पर्दा सिम्पली एनेलिडियन टाइप भनेको के त नर्व रिंग हुन्छ र वेंट्रल नर्व कर्ड हुन्छ पहिला भनिसक्या छु मैले सेन्सोरी स्ट्रक्चर को कुरा गर्नु पर्दा अघि मैले नेरिस को केसमा के भन्या थिए प्रोस्टोमियम रिजनमा 2 पियर्स अफ आइज हुन्छ भन्या थिए त्यस्तै यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 5 पियर्स अफ आइज प्रेजेन्ट हुन्छ है कहाँ हुन्छ त मार्जिन सपोज यो एंटेरियर सकर को मार्जिन हो यो एंटेरियर सकर हो भने एंटेरियर सकर को मार्जिन मा चाहिँ के हुन्छ 5 पियर्स अफ आइज 5 पियर्स अफ आइज प्रेजेन्ट हुन्छ है र इनीहरुको अर्को सेन्स अर्गन भनेको एनुलर रिसेप्टर एनुली भनेको सब सेगमेन्ट्सहरु हो नि त हैन सब सेगमेन्ट्स मा पनि के हुन्छ रिसेप्टर हुन्छ टैक्टाइल अथवा टैंगो रिसेप्टर टैक्टाइल अथवा टैंगो रिसेप्टर भनेको टच सेन्सिटिव रिसेप्टर हुन्छ अनि फ्री नर्व एन्डिंग्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ तिनीहरु केमो रिसेप्टर को काम गर्छन् है र रिप्रोडक्टिभ सिस्टम को कुरा गर्नु पर्दा दे आर हर्माफ्रोडाइट ओलिगो चिटा र हिरोडिनिया दे आर हर्माफ्रोडाइट क्लियर छ नि हैन हर्माफ्रोडाइट हो तर तिनीहरुमा सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुँदैन क्रस फर्टिलाइजेशन हुन्छ है र इनीहरुको केसमा फर्टिलाइजेशन का हुन्छ त इनसाइड द वेजाइना अफ द फीमेल मैले पहिला भनेकी थिए सबैमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुन्छ है नानु बाबु तर लीचेज मा चाहिँ इन्टर्नल हुन्छ भनेया थिए नि याद छ नि हैन सो लीचेज मा के हुन्छ त वेजाइना भित्र फीमेल को वेजाइना भित्र फर्टिलाइजेशन हुन्छ र फर्टिलाइज्ड एग चाहिँ त्यो फीमेल ले कोकुन मा रिलीज गर्छे हैन र कोकुन भित्र चाहिँ त्यो फर्टिलाइज्ड एग डेभलप हुने हो 
अर्थोमा फरक छ नि है अर्थोमा के हुन्छ मेल र फिमेल ग्यामेट नै कोकुन भित्र रिलीज हुने हो तर यसमा चाहिँ त्यो हुँदैन डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट हुन्छ फर्टिलाइज एकबाट डाइरेक्टली मिनी एचर लिचेजहरु निस्किन्छन् अब मेल पार्ट्सहरु के के हुन्छ मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट टेस्टिस र टेस्टिस सैक 11 पियर्स का का हुन्छ 12th देखि 22nd सेगमेन्टमा भाषा इफरेन्सिया एक पियर मात्र हुन्छ भाषा डिफरेन्सिया एक पियर मात्र हुन्छ एपिडिडाइमिस पनि पियर सिंगल पियर इजैकुलेटरी डक्ट पनि सिंगल पियर पेनिस र मेल जेनिटल पोर चाहिँ सिंगल फिमेल मा के के हुन्छ ओभी सैक र ओभरीज अपियर हैन ओभी डक्ट पनि अपियर वजाइना पनि अपियर र फिमेल जेनिटल पोर सिंगल हुन्छ ल हामीले मेरिस र लीच को बारेमा कुरा गरियो लीच मा मेल र फिमेल को केस मा इन्हीं हरों को किस मार कॉपुलेशन होन्स हो रहा मेल लेते हैं कि गर्सो फीमेल को वजाइना वितर अपना स्पॉम्स अथवा मेल गैमेट्स हरों रिलीज कर दें सो अनितेश पची वजाइना वितर नहीं फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होन्स हो रहा फर्टिलाइज एक साइन फीमेल लेते हैं कि गर्सो अपनो कोकुन वितर आपले बनाए को रेसर इतना ही डेवलपमेंट उधर रही था। ये वाला क्वेश्चन फिरी हाँ रही था। ये री हालांकि तो एंटी कोएगुलेंट सेक्रेटेड बाय हिरुडो लीच इज पोर्फाइरिन हो कि पोर्फाइरिन बने को तो हमने ऑर्थोम में पढ़े थे हम मैम ऑर्थोम को बॉडी बाल में पोर्फाइरिन पिगमेंट होने सा जस्ट लेकर दा ऑर्थोम को बॉडी ब्राउनिस कलर को होने सा बन्नु बात हो मैंने तो पढ़ाई हेपारिन बने को यो एंटी कोएगुलेंट हो, है यो हेपारिन लेके गर्स हो बंदा ब्लड वेसल्स पितरा ब्लड को फ्लो लाई स्मूथ कराउने काम गर्स हो, बिलीवर्ड इन ये सही मानसी हमरो लीवर माहुने अथवा हमरो लीवर ले सेक्रेट करने बाइल्जुस माहुने पिगमेंट हो, बने हीरोडीन इस द पिगमेंट दैट एक्स एस द एंटी कोएगुलेंट your question got away that's a body with distinct head and segmented body bearing parapodia are the characteristic feature of the class got this was a little ma'am when you line up here it's already segmented bodies hurry any parapodia so now go so body segmented panel in my so we must so parapodia so now go up parapodia from the hello the one if a ticket a police it up only got it a way now he did in a way now I can read up any way now hey और वो क्वेश्चन है रा, which one of the following characterizes heteronerous stage of nerves? heteronerous आज आप पढ़ाओ, कौन सा ही कैरेक्टर ले heteronerous को बारे में बताइए रा सो वने को सके क्वेश्चन दे है, very active और सेक्सुअल बंदिन सवाल कर दियो, भाई ना, quite active sexual stage, होना सकता है, एक सिंड्रू कम है, sexual stage with epitoch which is very active सेक्सुअल स्टेज विथ इपिटोक इसलिए अलग डिटेल में दी रहा है साई हमें ले हैरो और सेक्सुअल वन्ने विद तिके तक कार्ड दी हाला है सो क्वाइट एक्टिव क्वाइट किना वन्नु पड़े हो इट इज़ अ सेक्सुअल स्टेज विथ इपिटोक व्हिच इज़ वेरी एक्टिव नॉट क्वाइट अलग अलग वन्ने की एकदम एक्टिव उनसा सो दिस इज़ द कर आगे बहुत ट्रोइडल टिश्यू बनाया थे याद करो हाई बनाया थे मैंने बहुत ट्रोइडल टिश्यू ऑफ लीच इज क्यों होता ये रहता इट इज एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू हाई एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज एब्सेंट बट इंटरनल सेगमेंटेशन यो पनी आ मिली क्लासिफिकेशन पढ़ रहा केरी पढ़े को कराओ ते वर मैंने आप बनी रहा सु � इंटरनल सेगमेंटेशन एकदम ही मजा ले क्लियर होने चाहिए क्यों माता हीरोडिनिया में दो ही टाइप होने चाहिए इंटरनल एक्सटर्नल दो ही टाइप क्लियर होने चाहिए पॉलीसिटा में अपनी इंटरनल एक्सटर्नल दो ही क्लियर होने चाहिए ओलिगोस इटा ऑर्थ फॉर्म तेज में अपनी क्लियर होने चाहिए एनेलिडा में चाहिए वो � 
थैंक यू वेरी मच क्लास